not a typical romance. I don't like plans. No matter how tight it is. Did you ever see the person? Who is the person? This feeling can be for a long time. I believe in the basic principle of love: don't force it. Don't force it. 接近让我觉得突然，有一种心跳反常不安，神经变得敏感。Like, 我竟然对着你笑容泛滥。You're a hazard to my health, but there ain't nobody else. Like, 你的意思是你不知道老罗跟雷雷是夫妻是吗？算你这种人，不是蠢就是坏。你少跟我来这一套。我如果是骗你的话，我今天就不会把这一切都告诉给江雷雷了。老罗一直告诉我，他说他是为了小团，所以才一直这样。他还说他的事，个，是我脾气差。是我控制欲强，是我怎么？我用小团来控制他，威胁他，所以他才离婚不离家。你说他有没有良心？怎么可以说出这样的话呢？我今天要不是看到他们的户口本和结婚证，我不可能相信这一切都是假的，我也不会被他骗这么多年。那你打算怎么样？过两天我会带着苏苏从这个小区搬出去。从此以后，我和你们，还有老罗，不会再有任何瓜葛。我问你，你骗苏苏说老罗是他亲爸爸，你是不是就想用苏苏来绑住老罗？这么做只是为了孩子好，孩子需要父亲。父亲，小团就不需要父亲吗？啊！蕾蕾，你们、啊、都放肆了！这样吧，我问你，你处心积虑的搬到这个小区，还把小团推下水，真的就打算这么轻易的算了？首先，我搬到这个小区不算是处心积虑，整件事情从头到尾，我可以说是问心无愧。除了小团那件事情，真的非常抱歉，我无可辩驳。但如果你今天是以闺蜜的身份来惩治小三的话，那我们只能通过法律途径来解决了。法律？你好意思跟我聊法律？不管你知情与否，你的行为已经构成了破坏别人家庭的行为，你知道吗？这个哪里买的？什么？这个花跟花瓶你是哪里买的？说啊，说啊！老罗送的。他是从我店里拿的，说是要送给合伙人的。烦死了！这么冷静的老男人，怎么会有老公啊？拿老婆的东西送给小三啊？冷静一点，这些都不是重点，你知道吗？我送给你的那条丝巾，也是老罗送给我的。正经事情，能不能？最近冷暖的事情真的是麻烦你了。签了公司后，又是工作耗费精神呢，还得照顾他。别的倒没什么，就是工作上的事儿。曾叔
，你是为什么做现在的工作呢？我啊，非要说的话，是天生的爱好吧？什么意思啊？小时候啊，我就总是嫌家里的电器不够智能，经常把它们拆了来重新改造。当然，往往会改造失败，为此没少挨我爸的揍。但是啊，我觉得这是上天赋予我的使命。我一生都应该为智能化技术而奋斗。哎，怎么突然问这个？嗯，你知道的，我能成为灵智手机的代言人，一半靠运气，一半靠冲动。所有的事情都来得太突然了，每次直播完，大家都在计算销售额的进步，可我的进步呢？或许一年半载以后，销售额还会有所翻升，可这段期间我又能学到什么？那十年以后呢？你是觉得现在的工作不能让你成长，对吗？那你想做什么？我不知道，但肯定不是做现在这些事。那就别做了。啊？我不评价你现在的职业好与坏，但如果不是你想做的，那么多做一天。就多折损一天你真正想要过的日子。可是，我这样做的话，田姐该怎么办呀？我想她会理解。那，你放心吧，如果是她，也不会让你这么委屈自己的。你的人生，比短暂的收入更重要。再说了，他如果应付不来，后面不还有我呢吗？我知道了，谢老叔。哼。哎，我能不能要求一件事情？你说，以后能不能改口，别叫我冷叔，叫我冷哥？嗯，不行，这样李东海就占我便宜了。哎。那改口孟浩田，叫他田姨。田姨，辈分乱了。你刚才怎么回事啊？我在问最关键的事情呢，你扯那些没用的干嘛呀？我就是纠结，有什么好纠结的呀？你现在最重要的是，要怎么思考去处理你现在这段关系，还有你未来的生活。你可别忘了啊，你除了是老罗的妻子，你还是小团的妈妈。你又没有被这样骗过，你知道我现在的感受吗？我只知道我闺蜜被人欺负了。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscribe。这混蛋！我看你躲到什么时候？我今天，今天留下来陪我好不好？嗯。我和戴远公司谈过了，这是他们给我的资料，传言是真的，他们急需一种资。如果他们缺的只是资金的话，那就好吧。我暗示过那边的负责人，收购公司是一部分钱，技术那又是另一回事儿，他们立马就明白了。冷思明过的那份合同。我让公司的法务做过一些手脚，在技术供给这一块模糊了一些，他没有发现漏洞。你把自己摘干净点。放心，戴月会一口咬定，合同的事儿只有冷思明单独跟他对接过，他百口莫辩。田姐，呃、啊，田姨，呃
这么巧，你也来趟厕所？咱公司就这一个厕所，有什么巧不巧的？我不来这上厕所，难道我来这吃饭啊？找我有事吗？呃，嗯，就是，就是我一会儿不是直播吗？我觉得我，我可能。喂，哎，陆总，放心吧，我都安排好了。肯定能重推你家产品的，毕竟未来我们还要长期合作的嘛。放心，我已经跟陈阳交代好了。啊，签名照啊，没问题。好嘞，好嘞，挂了啊，拜拜。这乐总还真挺喜欢你的，准备跟我们长期合作了。哎，对了，你待会儿那个直播完了以后，给他签两张签名照啊。好。你刚才想跟我说什么？我觉得我可能做不来，不用紧张，你就正常推就好了。可是，这不马上开始了？哦，我马上就去。好。田野，我觉得我，算了。开着完美的一季，太阳照常又升起，月落安睡又梦境。多惊奇，相濡相逢又相遇，真假难辨，怎么能相信？在哪儿？我在外地有点工作。为什么不接电话？这两天有事儿，根本找不出时间。我现在很忙，先挂了啊。哥，你干嘛呢？健身。我出门了。哎，你干嘛呢？我去看电影啊！今天有一个我特别想看的老电影重映。哦，你说的那个电影是不是？我这有。真假的呀？真的，不骗你。啊。那你先看着啊。我先处理他啊。嗯嗯。电影在哪儿呢？哥，你给我开门！太阴下了吗你？
，冷总，请。怎么了？什么事儿？南京走就对了。走。据市场部的统计，在新品的带动下。上月凌志手机的整体销售额上涨了百分之三十，能有这样好的业绩，我们一起敬龙总。敬龙总，敬龙总，龙总。还没有达到预期值，现在庆祝有点早了。利用艺人的流量来带动产品销售，这已经不是什么新鲜事了，这只是第一步，下一步的重点还是要回归产品本身的技术优势，比如。远程数据对传和反向无线充电，对，要让老百姓切身的体会到我们凌志手机智能便利，所以下一步的方案马上就要跟上啊！别这么严肃嘛，冷总，你看上几个月的销售一直在下滑，我们在座的没少受市场部的白眼，这一下总算是扬眉吐气了一把，对不对？对，是啊，啊，袁总能够通过。收购方案这件事，那可是冷总一手策划、一手牵头，功劳可不小啊！这可是值得庆祝的大事。这合同还没签呢，现在下结论有点为时过早了。老袁总这么重视这件事儿，我们底下的人那肯定是加速推进。还有，但有的合同发不进，通过了就等着您签字了。我们技术部门也是铁了心了，要跟着冷总干，在冷总的带领下。更上一层楼。技术部门，啊，看看，你不说我都忘了，你是技术部门的老骨干了，加油！冷总真是说瞎了。再说了，咱们都是凌志的员工，只要是对凌志有好处的事情，还分彼此嘛。来来来。大家举杯，我们敬冷总。敬冷总。敬冷总。口红还有没有优惠啊？这款口红在平时肯定是没有优惠的啊，但是今天在我们直播间呢，前五十名拍下的宝宝们会有半折的优惠哦。好，接下来就让我们陈阳来给我们介绍一下这款口红的特点。哦，这款口红是纯植物的，持妆效果，持妆效果。对不起啊，我也不是很懂。不过这款口红一定是好口红，派视频严选的都是高质量品牌商。只是我不太懂。口红的优缺点怎么去评判？很多我要带的货，我都不是很懂。就连直播这件事儿，我也不是很懂。我通过凌志的广告代言而走入大家的视线，能得到大家的支持，我很感恩。从出道到现在，经历了之前的风波，我胆怯过，也迷茫过。虽然取得了一些成绩。可却一直没来得及思考，我是否做好了这样的准备？所以，所以我决定先回到学校，完成学业，学更多的知识充实自己。未来，如果能再回来，是以一个更好的自己来面对大家。而不是现在这个空洞迷茫、不知道未来路如何走的李晨阳。希望大家能够理解，也感谢大家的支持。谢谢大家，陈阳。田姐让你去趟办公室。非常感谢春阳的坦诚啊，相信支持他的人也一定会理解他的。让春阳先稍作休息，下面有请我们的下一场带货主播洛洛。田姐。
。田怡，孟总，因为我造成的直播损失，我会想办法偿还的。李晨阳，你未经公司同意，擅自在直播间发表言论，造成了直播事故，且内容已构成违约性，因此公司决定对你予以封杀处理。你和公司的合约还有两年，在这两年时间里，你不能解约，也不能跟外部公司签约，公司的经纪人也不会再给你接任何的商务活动，直至合约期满。你的意思是？我说的还不够清楚吗？公司不会再给你接活了。这两年的时间内，你除了上学，不能做别的。这算是公司对你的惩罚。回去吧。怎么了？对公司的处罚机制有什么不满吗？哦，没有，只不过，刚刚是我冲动了，我认罚。可洛洛怎么会？除了冷思明。还会有谁教你叫我田野？我已经跟他打过电话了，你跟他说的事儿，他都告诉我。对不起。有什么好对不起的？我已经对你做出了惩罚，扯平了。你这么年轻就知道自己想要什么，我很替你高兴。如果我在你这么大的时候也像你这样的话，估计拍视频也不至于像现在还只是个起步阶段吧。不用担心，剩下的交给我来解决就好了。田野，你真是人间天使啊！我我太感……叫田姐。呃，可是……叫姐。好吧，甜姐，嗯，甜甜，叫你小甜甜。哎，行，行了，行了，行了，快回去吧，没事儿了，回家吧。甜姐再见。哎，对了，啊，你手机。哦。直播的时候他站了好几次。救命啊！我去，就这么迫不及待吗？怎么了？哼，嗯，怎么着？马过来。嗯，人呢？嗯。冷暖，冷暖。你没事吧？走，干嘛去啊？跟我一起呼吸新鲜空气去。啊，小姐姐，啊，你终于来了！天哪，你这是喝了多少酒啊？小甜甜，我问你啊，如果你是男人，你会娶我吗？嗯，你先起来。嗯，你说嘛？你起来，站、啊、好了。嗯，站好，立正。这大白天的，你喝那么多酒，还把自己喝成这鬼样子，你到底想干嘛呀？来陪我喝酒，喝完你心情就好了。嗯嗯哎呦，哎呦天哪！干嘛？咱能争气点行吗？嗯。哎呦，别喝了，不许喝了。老铁，嗯，我问你，你平时出门？
好吗？出毛。嗯，你有没有看到白老师的胳膊还有腿，都可光滑了。<笑>可是我都已经一个多月没有出毛了。<笑>你够了啊！这都不是问题，嗯、这怎么不是问题？啊？这就是问题。你看见我穿的这身裙子了吗？白老师款，我都不知道以前老罗喜欢这款的，仙气飘飘的。他以前总是说：“雷雷，我最喜欢白天起来看见你素颜的样子。”还说什么喜欢最真实、最自然的我。都是骗人的！你给我发什么 SOS？ 我还以为发生什么紧急情况了呢，结果你倒好，就是为了出来吃这个。这还不紧急啊！我哥把我关在家里搞什么恶魔学习集训？你说这是亲哥干的事儿吗？给我买杯果汁吧。你能不能严肃一点？以后没有紧急情况不要给我发 SOS， 很吓人的好吗？万一真出点什么事儿，我没及时赶到，那该怎么办？我都差点报警了。Yes sir。你呀你，真是把我害惨。你说要是知道，非得骂死我不可。而且明天你就考试了，你到底有没有把握呀？你能不能不跟我提考试的事儿了？你不知道，越是临近考试的时候，越要放松心态，这样才能够平稳的发挥嘛，是吧？我只知道，临阵磨枪，不快也光。嗯，那个，你今天怎么这么快就来了？工作结束了？我不干了，我不想做医生。为什么？快说啊！为什么？因为你。因为我。回国读书这件事儿虽然是你自己做的决定，但我既然答应冷叔要监督你、帮助你，就证明我也支持了这件事。我总不能把你送进学校就不管你了吧？这也太不负责任了。你看，我为你牺牲了这么多。你说的是真的？真的，都是真的。但也不全是。我是不想这么早定性自己的未来，所以呢，我想先完成学业。于是天姐就把我雪藏了。这样的话，我就可以全心全意的盯着你。哼，就知道你是骗我的，你还说是为了我，不好意思骗我。我今天你要好好的惩罚你。快快快快快松手松手！你怎么惩罚都行，快快给我买杯果汁。你你先松手，我去给你买。说的全都是真的，你会怎么样？买你的果汁去吧你！我让你处理这段婚姻关系，不是让你想着怎么修复。像老罗这样的男人，喜欢什么不喜欢什么，是你的问题吗？你还有什么好在意的？那我应该在意什么？老罗平时的钱是你在管吗？那车呢？车和房在不在你名下？嗯，我不知道。不知道？你怎么会不知道呢？啊
。哎呀，这些事情本来平时都是老罗在处理啊。他说要证件，我就给证件；要签名，我就签名。这些手续这么繁琐，我也搞不懂。他平时就总是说：“老婆，这些事儿都交给我处理，你都不用担心，负责貌美如花就好。”都是骗人的。好了，别哭了，你先进屋睡一会儿。等睡醒之后，把你能找到的所有证件还有文件，无论是电子版、纸质版，都给我。在正式办理离婚手续之前，我们必须把这些东西都搞清楚，明白了吗？啊！呀，吓我一跳！你在这干嘛呀？啊，冷暖在家复习呢，我不想打扰他。你不觉得一个大男人待在一个独居女人家门口很吓人吗？怎么吓人了、啊？我是一般男人吗？我可是你的男人。喜欢。怎么了？是不是因为李晨阳的事情，品牌方来找你麻烦？你把那些品牌商的电话告诉我，他们骂你是不是？我再给他们骂回去。那些都是合同上的事儿，只要不影响对方利益，都可以上。就怕这上头的怨妇没有逻辑可以判。张雷雷是不是还是不肯跟老罗离婚啊？他嘴上说肯定离，但是你看他现在这个样子，能稳当的离吗？我觉得吧，你还是少插手他们家的事情，毕竟是家务事，就算是闺蜜，我替他做决定。对对哎，我说你们这男人是不是都觉得女的特别好骗啊？无论甩多大的巴掌，给几个糖就可以哄回来？这是哪儿跟哪儿啊？这是说啥呢？江磊磊现在正是六神无主的时候，他需要我这个头脑清醒的局外人帮他理清思路，我怎么能不管呢？但是你刚才说什么呀？上了头的怨妇，你很难跟他盘清逻辑，你自己说的。哎，烦死了。你呀、啊，最近是太累了。反正老罗不是还没回来吗？你先洗个澡，好好休息休息。明天的事儿明天再说。嗯。嗯。那我洗澡去。哎。干嘛呀？没干嘛呀。没干嘛？你这是干嘛呀？你是想让我干嘛，还是不想让我干嘛？我跟你讲，我现在头都要炸了，你还跟我在那绕来绕去的，绕绕绕绕。哎呀！你这是进考场，又不是进刑场，搞这么悲壮，大可不必啊！我这次要是再考不上，我就要被送出国了，这还不悲壮？让你平时多做几本题，现在说这些还有什么用？走了。哎，你在干嘛呢？看看我给你做的营养早餐。哦，楼下里脊铺子生煎和豆浆，好有诚意啊。呃，这个不重要啊，重要的是，这是我第一次为你做早餐。好吧，谢谢，我很感动。
你没放糖。嗯，今天龙南考试，他不让我送、嗯，所以今天我很闲，一天都可以陪。不好意思啊，你有空我可没空，我今天有一堆广告商要对付，而且出事儿了。那怎么了？我现在得赶紧去趟江磊磊家。李自斌啊，走的时候麻烦帮我把厨房清理干净，谢谢。哎，那我送你呗。不用，这个时候最好少让他看到男人这种东西。那、哎、什么意思啊？我走了。嗯。喂，喂，你赶紧来趟公司啊！这熟悉的开场白，没跟你开玩笑啊，出大事了。怎么会在你这儿啊？昨天晚上半夜就来敲我的门，进门就稀里糊涂问我一堆问题，问完就开始吐。我看太晚了，就让他在这儿睡了。现在，苏苏差不多该醒了，我才打电话叫你过来接他。不用这么看着我，我没有为难他，只有他为难我的份儿。土葬地毯什么的，我会赔偿的。不是这个，那他为难你什么了？你的闺蜜你还不了解啊？昨天要不是我拦着，她差点跟我拜把子了。啊？嗯嗯嗯，不要欺负我。行了，他交给你了，你先走。哎，你等等，我想跟你聊一聊。事情已经查清楚了，艾月拿给我们的技术是三年前的，我估计他们是想要重新估价。艾月摆明是要敲一笔钱呢、啊，如果我们答应了，他们就会坐地起价。冷总啊，这事儿当时可是全部交给你负责的，这样的合同你也能签？我承认。这确实是我疏忽导致的。虽然戴月这么做很不符合规矩，但是我们凌志真的很需要这门技术。如果戴月他没有提价的话，我们集团能给到的最高价格是多少？哎呀，冷总。我看您这还真是普汤家不知产品贵啊！我们凌志可不只有你这一个项目，各部门都有各自的财务压力，而且就为了你这个项目，公司已经把今年最大头都拨给了你，而你现在又要加码，会不会有点自私了？拿下戴月的战略意义，我上次已经跟诸位说的很明白了。领导不方便讲，我倒是想替领导讲句公道话。戴月的合同还没有下来，这又突然要加价，谁能保证最后这钱去了谁的口袋？生态布局的问题，我还保留我自己的意见。但是如果你对我个人存疑的话，我欢迎廉政内审的介入。醒啦！头疼死了。嗯。哎呀，我真是佩服你啊！大半夜的跑到秦丽家喝酒，还差点跟人拜把子了。啊
不是应该说你心胸宽广、思想前卫呢？还是该说你脑子屁股长反了？哪一个情敌啊？你还有几个情敌呀？你知不知道今天早上是我从白姓家帮你扛回来的？啊！我这么飒的，这下好了，居高临下、理直气壮的郑鹏太太现在气住全屋，我还得为你吐当人家地毯赔礼道歉。哎呀，其实我也想开了，也不能全怪他，他也是受害者。杀的是老罗，嗯，这点我同意。啊，你也跟他拜把子了？你睡着的时候，我跟他谈了谈。事情发展到今天这一步，过去的事情您不可能再改变了。所以我想听听你真实的想法。接下来你是怎么打算的？我真实的想法，那天已经告诉过你们了。过两天我会带苏苏一起搬离这里。老罗给你的资产？资产？孟小姐，我觉得你弄错了。我和老罗从头到尾没有任何资金牵扯，我自己有我自己的生存能力。如果你不相信，他可以去查。好，我信你。但是你就打算这么轻易放过他吗？这话什么意思？犯错成本低，才让撒谎跟出轨变得轻而易举，才让老罗这么不计代价。就算你不计较这么多年的付出，但是他，应该得到相应的惩罚，不是吗？所以我跟白星谈定了，趁老罗在山上还没有回来，先不动声色，查清楚老罗的资产底细，等他再出现的时候，我们在合法的范围内，让他付出最大的代价，然后身败名裂，净身出户。这事我都还没想好呢。说服我吧，另一个答案。冷酷本来就是这个世界的常态。花开后总是等待着凋零。所以最高贵的蔷薇总是满身带刺啊！如果你要我，就别成为我的过去，拙劣的复制。成为我的过去，拙劣的复制。去。